Ano ang napapansin ninyo sa mga larawan? Una, may Mobile Legend Heroes. Set of Dress. Group of Animals. Set of Numbers at Group of Letters. Lahat ng mga yan ay Group or Set. Yan ang ituturo ko ngayon. Kung gusto niyong malaman kung ano ang set, panoorin niyo ang video na to. Hello mga anak shis! Welcome to Math TV PH. Ang channel na ito ay tungkol sa math tutorials, lectures, or discussions na Tagalog at Taglish na dedicated sa lahat ng mga estudyante. Kung interesado ka, please like, subscribe, at i-click mo na rin ang notification bell para ma-notify ka kapag may bago akong upload na video. Magandang araw mga anak shis! Ang pag-uusapan natin ngayon ay tungkol sa set. Ano nga ba ang set? In mathematics, a set is a collection of objects that can be well-defined and distinct. Well-defined set is a set with an exact element or object. Ang well-defined set ay eksakto lamang. For example, a set of numbers from 1 to 10. Masasabi natin itong set kasi merong eksaktong number. Pwede mong ilista from 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Another example, the set of colors in the rainbow. Ito ay well-defined set. Kasi, ang set of colors sa rainbow is the Roy G. Beef. Ang red, orange, yellow, green, blue, indigo, at violet. Another example, set of all intelligent learners. Kung mapapansin ninyo, hindi eksakto yung sinabi niyang statement. Set of all intelligent learners. So, ito ay hindi well-defined set. Number four, set of all beautiful volleyball players. Hindi binanggit kung sino, kung saan ang mga volleyball players na to. So, ibig sabihin, hindi ito well-defined set. Number five, set of all presidents. Sinong president? Anong president? Hindi binanggit ibig sabihin, ito ay hindi set. Kung sinabing set of women Philippine presidents, ito ay well-defined set kasi meron tayong dalawang women Philippine presidents na si Cory Aquino and Gloria Arroyo. Number 6, set of colors. Dito, hindi rin binanggit kung anong kulay yun. Hindi ito set. Pero kapag sinabing set of colors in the Philippine flag, meron tayong apat na kulay ng Philippine flag. That is blue, red, yellow, and white. Number seven, set of letters in alphabet. Hindi binanggit kung anong alphabet ito dahil marami namang klase or maraming type ng alphabet. So, hindi ito type ng set. Pero kapag sinabing set of letters in English alphabet before letter F, ito ay example ng well-defined set. Dahil meron tayong A, B, C, D, E na letters before F. Number 8. Set of even numbers from 20 to 30. Ito ay well-defined dahil meron tayong set of even numbers from 20 to 30. 20, 22, 24, 26, 28, and 30. So, ibig sabihin, well-defined siya. Number 9, set of actors and actresses. Dito, hindi rin binanggit kung saan dahil mayroon namang actors and actresses sa Korea, sa Japan, sa India. So, hindi ito well-defined set. Number 10, set of square numbers 
greater than 1 but less than 20. Ito ay well defined dahil pwede nating ilista yung mga square numbers na 4, 9, and 16. Ngayon, importante ang malaman kung ano yung mga notations sa sets. So, sets are usually designated with capital letters. The object in a set are called elements of the set. Elements of a set are usually designated with lowercase letters, yung mga maliliit na letra. May iba't ibang paraan kung paano isulat ang mga sets or the representation of sets. Una, roster or listing method. Yung pangalawa, rule or set builder method. Ang roster or listing method, set is represented by listing its elements in the braces. Ang rule or set builder method naman, set is represented by using variable and descriptive statements. Example ng roster or listing method. Set of vowels of English alphabet. Okay, so ba meron tayong limang vowels of English alphabet. Para maging listing or roster method siya, maglagay ka ng capital letter A is equal to merong bracket. Sa loob, merong A, E, I, O, U or A, A, E, O, U. Another example, set of all days in a week. Ito, let B be the set of all days in a week. Then, enclose it with brackets. Lista natin yung mga days in a week na Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, and Sunday. Ito naman sa rule or set builder method, ginagamit ito kapag hindi kayang ilista lahat. For example, set of whole numbers between 0 to 5,000. Kung isusulat mo lahat yan, ay maraming pages kang masasayang. So, ang gagawin natin dyan is the rule or set builder method. Kailangan alam natin yung mga symbol sa mathematics para madaling magsulat ng sets. Okay, so ito yung representation ng number 1, the set of whole numbers between 0 to 5,000. Ang basa nito, A is the set of all x such that ito yung basa nito ay such that x belongs to whole number dahil ang w ay representation ng whole number where x is greater than 0 but less than 5,000. Ngayon, pwede namang gamitin yung set builder kahit hindi mahaba. For example, ito. Gawin natin itong set builder method. Set of vowels of English alphabet. So, una, lagyan natin ng capital letter A is equal to bracket my x such that x is a vowel in the English alphabet. Magbibigay ako ng mga importanteng special sets para madali kayong magsulat ng set builder notation. So, standard notations used to define sets. N is the set of all natural numbers. Z is the set of all integers. Q is the set of all rational numbers. R is the set of all real numbers. C is the set of all complex numbers. Marami pang mga symbol sa mathematics pero ididiscuss ko sa mga susunod pang video. Sa next video ay ididiscuss ko ang different types of sets. Maraming salamat sa inyong panonood at muli, stay home, stay safe, stay healthy at mag-aral ng mabuti. Kung nagustuhan ninyo ang video na to, please like, subscribe at i-share nyo na din sa mga classmates ninyo. Bye mga anak-shees!